jag sa på nej Kagehus det är inledningen på de största inledningarna Flygresan tog oss via Toronto där de förresten har en utmärkt IPA till Lima, huvudstaden i Peru. Och vad vi än väntade oss så var det inte detta. En modern storstad, ganska kylslagen och kompakt gråmulen varenda dag vi var där. Stadsdelen Miraflores där vi bor vetter mot havet vid en lång och brant sluttning. Där finns megastora hotellskraper och flashiga måls och hundar motioneras och medborgarna hålls väl informerade. När vi går ut på stan har Peru just förlorat VM-matchen mot Frankrike i fotboll och därmed åkt ur turneringen men det verkar inte bekymra de fans vi mötte längs vägen. De var uppspelta på ett sätt som fick oss att undra vad som hade hänt om Peru hade vunnit. Mitt emot storbildsskärmen på torget ligger katedralen i Lima, känd inte minst för att en av historiens största svin ligger begravd där, konquistadoren Pizarro, ansvarig för miljoner indianers och hela Inkarikets död. Hela katedralen präglas av död. I en krypta under koret har man hittat mängder av gravar, i en del ligger skeletten ännu kvar. Ännu mera död väntar en bit ifrån i nunneklostret San Francisco där i källaren finns Limas katakomber där tiotusentals limabor är begravda. Liken blev senare uppgrävda och ben och skallar konstfullt ordnade i rader och rosetter. Men vi tröttnar på molntäcket över Lima som aldrig tycks ge sig och tar oss upp i Anderna till Cusco. Inflygningen dit sker mellan Höga Berg. Cusco ligger på 3400 meters höjd över havet så man blir direkt rejält anfodd och lite yr. Luften är tunn som man märker när man öppnar tuber och flaskor. Vi tänker ta det lugnt några dagar men så blir det såklart inte. När vi släntrar ner mot plassade armas på kvällen fångas vi hjälplöst i en malström av människor. Det är karneval i stan. Mitt på torget står en guldglänsande staty av Inka-kungen Pachacutec. Ett av flera exempel på hur stan strävar efter att minnas och återuppliva sin roll som Inka-rikets huvudstad. På ett annat håll tränar barnen på sina indianmoves. Dagen därpå är det Cuscos födelsedag och det firas med en flera timmar lång ceremoni med inslag från den gamla vintersolståndsritualen som Inka-indianerna kallade Inti Raimi. Ja, nu har vi suttit här och frusit i eh, nästan en timme i, i temperatur strax över 0 grader eh, i en öppen plats här mitt i Cusco. Eh, jag vet inte riktigt vad som kommer att hända här, vet du? Nej, Men du har jag Ja, men det står inga tider och nu börjar man höra lite musik och rop och... Mm. Nu händer det någonting i alla fall. Det är danser och ringlekar med flera hundra deltagare som på förmiddagen uppträder på ett gammalt traserat tempelområde nere i stan. Det 
Sen blir det ett avbrott och vi förflyttar oss upp till Saxa Waiman, en tempelruin uppe på en bergssida ovanför Cusco. Hit kommer nästan hela stan känns det som. Vi trängs på kullar och i buskage runt templet och väntar i timmar medan försäljare erbjuder festrätten kuj, grillat marsvin. När ceremonin väl kommer igång efter flera timmar är vi stelfrusna och har träsmak i rumpan. Men alla följer uppmärksamt de koreograferade ceremonierna med drottningens och kungens ankomst, solhälsningen och ritualerna med den heliga elden och det symboliska offrandet av ett lama djur. Nästa dag strosar vi runt på Cuscos stora marknadsplats där vi bland annat hittar ljuspressaren Carmen som är rekommenderad av en gylländsk resebyrå. Så klart går vi förbi alla andra ljuspressarskor och testar hennes mangojuice. Från Cusco är det inte långt till det som kallas den heliga dalen längs Urubamba-floden där lämningar från Inka-tiden finns lite varstans. I Pisak byggde Inkas om en hel bergsluttning till breda terrasser för odling. Där fanns också en stor begravningsplats men den är nu plundrad. Och i Ollantay Tambo som fått sitt namn efter en inka general, där förstörde spanjorerna templet i grunden. Men det gör att vi nu kan se vilka intrikata stenkonstruktioner de gjorde för att hålla ihop sina murar. Det är rena stenlegot. Och mitt ibland turisterna som häpnar över inkarikets avancerade byggnadskonst går en gammal indiankvinna och rotar i en soptunna. Tänk om inkariket hade fått leva vidare, vad skulle de ha åstadkommit idag? Vad skulle den här kvinnan haft för levnadsvillkor? De här byggnaderna var torklador där kött och annan mat konserverades genom att få torka i de torra vindarna från bergen. På vägen tillbaka till Cusco stannar vi till vid ett litet textilcenter där de visar hur man gör tråd av lamans och alpackans ull, färgar med växtfärgning och ser en enkel vävstol som sett ungefär likadan ut sedan Inka-tiden. Ollantay Tambo är också utgångspunkten för ett litet smalspårigt tåg som kör oss upp i bergen genom hissnande vackra landskap. Oj, det var en som nästan blev påkörd. Tåget stannar i Machu Picchu City som förr hette Aguas Calientes, de varma källorna. Det var för de folk åkte hit förr. Nu är det andra tider därav namnbytet. Det är nästan outhärdlig turistsmet av grillbarer och souvenirbutiker. Tidigt nästa morgon står vi i en hundra meter lång kö till bussarna som via livsfarliga slingervägar kör upp till Machu Picchu, den bortglömda staden bland molnen. När vi kommer dit inser vi att inga bilder vi någonsin sett kan göra den här vyn rättvisa. Det är så magnifikt. Machu Picchu övergavs några år före spanjorernas ankomst. Man vet inte varför. Men det är anledningen till att det är så pass väl bevarat. Inkräktarna hittade det helt enkelt inte. Mm. 1911 kom en man vid namn Hiram Bingham hit. En amerikansk politiker och äventyrare som säkert stått som modell för Indiana Jones. Han startade en arkeologisk utgrävning som tömt Machu Picchu på alla lösa föremål. De finns nu på ett amerikanskt universitet. Men husen och bergen finns ju kvar. Mm. 
Man ska komma ihåg att Machu Picchu var ingen stad i vanlig bemärkelse. Här bodde bara Inka-samhällets elit, militärer, adel, präster. Vanligt folk bodde nere i Dalarna. Men det påstås att alla i ett sinrikt system hjälpte till att bygga templen och husen och terrasserna. En ansträngning som knappt går att förstå idag. När vi efter några timmars vandring i denna mäktiga stad ställer oss för att vänta på bussen ner till byn slår Augustinsson in 1-0 mot Mexiko. Viva Suecia ropar vi och alla ler artigt trots att de säkert egentligen håller på Mexiko. Och i bussen på väg ner blir det ytterligare svenska mål. Oh! Väl nere i Machu Picchu City slänger vi oss in i närmaste bar med tv för att se slutminuterna. Då inser vi att det är en mexikansk bar vi har hamnat på. Efter den kyliga och tunna luften i bergen kring Cusco är det skönt med lite sol och hav. Vi hamnar i Punta Sal på en obegripligt lång sandstrand som verkar kanta större delen av Perus nordvästra kust. Här är det vinter nu och stranden ligger nästan öde så vi kan lugnt studera fregattfåglarna, pelikanerna, skarvarna och svartgamarna och följa de pigga små strandkrabbornas frukostbestyr. Fregattfåglarna är enormt mäktiga där de svävar fram till synes utan ansträngning. Ser de en fisk fäller de ihop vingarna och störtar som projektiler ner i vattnet. De enda större djur vi ser är tyvärr döda, vilket gamarna ju är glada för. Och en dag blir det dramatiskt. Vi ser något stort komma flytande in mot stranden och rulla in med dyningen. Det är en stor och stendöd sjölejon Hanne. Då dyker det plötsligt upp en stor fena i vattnet utanför. En späckhuggare som känt sjölejonets doft. Sjölejon är favomat för späckhuggare. Men de enda som får glädje av det döda sjölejonet är som vanligt gamarna. Vi strosar längs stranden ner till fiskeläget Kankas där båtarna dras upp, fixas till och så baxas ner i vattnet igen. Hela familjen måste ställa upp. Mitt på stranden tonar en svart virvelvind av fåglar upp sig. Det är hundratals fregattfåglar och pelikaner som väntar på fiskrenset från dagens fångst. När det bärs ut i en spann blir fåglarna som tokiga. Från Mankorat har vi bussen norrut på Pan American Highway, korsar gränsen till Ecuador och hoppar av i Guayaquil. Och här gör vi inte mycket mer än entrar flyget till Galapagos. Galapagos består av ett tjugotal öar men bara fem av dem är bebodda. De största samhällena finns på öarna Santa Cruz och San Cristobal och vi flyger till den första och tar båten till den andra.
När vi går i land på Darriga ben hamnar vi direkt i det som hörs och syns mest överallt på hela Galapagos, sjölejonen. De finns på alla stränder, på bryggor och strandpromenader i stan och dagar och nätter hörs deras skällande och gruffande. De är rätt snarstuckna, visar det sig. Vi bor på det här hotellet mitt i hamnen i Puerto Baquerizo Morena, huvudstad i Galapagos, som faktiskt både är en nationalpark och ett självstyrande område i Ecuador. Galapagos är ju känt för några speciella djur som bara finns här och mest känd är väl jättesköldpaddan. Förr var den vanlig på alla öarna men sedan sjöfarare i flera hundra år använt Galapagos som skafferi så är den nu utrotningshotad och mycket svår att få syn på i det vilda. Mm. Men vi besöker en anläggning där man föder upp sköldpaddorna för att senare placera ut dem på olika öar. Sköldpaddor har faktiskt personligheter, åtminstone olika ansiktsuttryck. Och de sävliga djuren kan också mm. både slåss och älska. Här är det fel Hanne som är lite för närgången. Maken kommer genast ilande för att näpsa inkräktaren och det blir lite standoff. Men allt slutar lyckligt, gusselov. Marken på San Cristobal är i huvudsak lava, lava och lava och bara några få buskar klarar av att växa här. Men kaktusar tycks trivas, bland annat de här mussepigg-kaktusarna. I en by som heter Progresso framsteg hittar vi den här egendomliga och förfallna graven över en av flera pionjärer som för hundra år sedan försökte starta nya samhällen och verksamheter på Galapagos. I Progresso var det ett sockerbruk. Men dessa pionjärer var ofta råbarkade despoter och samhällena revolterade. Nu ligger några maskindelar i en rondell i byn och det är det enda som förutom minnet av den hatade pionjären finns kvar. Vi hänger på en sjöresa runt ön med snorkling och strandhugg. Vattnet är rätt kallt så våtdräkt är ett måste. Med rejäl motorstyrka siktar vi mot Leon Dormido eller Kicker Rock, en kluven klippa ute i havet där vi i bråddjupet ser hammarhajar och havsskölpaddor och andra stora fiskar. Vi fortsätter förbi en otroligt fågelrik kust och spanar i myllret efter sulor och albatrosser. Men på Galapagosöarna är fåglarna så orädda så det ibland är det enklast att bara sitta still så kommer de till dig. En promenad genom mangroveskogen leder till Bahia Rosa Blanca, en makalöst vacker sandstrand där sanden är som ett fint puder. Hade den legat i bebodda trakter hade den varit smockfull. Nu är den långt ut i ödemarken och det är bara några fåglar som njuter av den. Det finns en topp 5 av djur på Galapagos och vi har sett två hittills, hammarhaj och jättesköldpadda. Och nu är jag på jakt efter den tredje. Är det den här? Jag kan inte se dig, jag måste smyga runt så att jag kan få syn på fötterna. Ja, det är den. Den blåfotade sulan. Blue-footed booby på engelska. Den har ett elakt rykte om sig att vara lite korkad. Kan det vara så? Men jag hade inte behövt åka runt hela ön för att se den. Typiskt nog står den på en sten alldeles utanför hotellet nästa morgon. Sjölejonen, ja de ligger mest och drar sig hela dagarna. Och håller man sig bara på respektfullt avstånd så kan människor och sjölejon utan problem dela en badstrand. Så där, ännu en topp 5. En havsleguan jag har placerat Veronica bredvid så ni kan se hur stor den är. Innanför fiskebåtshamnen leder en kanal havsvatten in till en damm där sjölejon löjlar sig och låtsas vara hajar. Och där spanar även pelikaner på fisk från kanterna. Ser de en så kastar de sig ner och fångar fisken i skinnpåsen under näbben.
Våra dagar på Galapagos är slut. Nu väntar ett ännu större äventyr. Men först tar vi oss till Ecuadors huvudstad, Quito. Quito är en väldigt vacker stad, omgiven av berg och med bländvit spansk kolonial arkitektur. Kitoborna skryter med att deras jungfru Maria staty är den enda i hela världen som har änglavingar. Vi bor mitt i stan i ett tidigare nunnekloster som är omgjort till något som liknar ett borgarhem för hundra år sedan. Det är nästan kallare inomhus än ute. Här uppe på berget med utsikt över hela stan bodde en av de moderna Sydamerikas mest kända konstnärer, Osvaldo Goyasamin. Och här finns hans mänsklighetens kapell med konst som gestaltar lidandet under våld och krig, men också hopp om fred och gemenskap. Många regeringar och privatpersoner har varit med och stöttat detta museum. Goyasamin samlade också på indiankonst och när han dog 1999 donerade han sitt hus, sin konst och sina samlingar till Kitos stad som gjorde ett museum av det. Indiankonst från tiden före spanjorerna finns också på Kitos stadsmuseum. Från Quito tar vi ett kort flygskutt till djungelstaden Coca och blir hämtade med motorkanot för en två timmars färd på den stora och breda floden Napo. Och här börjar vi äntligen se djungeln, den riktiga. Men det dröjer inte länge förrän vi också får se hotet mot Amazonas livsmiljöer, tankbilar på en prom. Man har gjort stora oljefynd i det här området och snart ser vi också anläggningar som hanterar oljan. Vi kliver ur motorkanoten och traskar en kort bit in i djungeln till en liten å där en annan kanot väntar på oss. Men det här är en skyddad del så här är det paddling som gäller. Det blir genast tyst och rofullt med bara plasket av paddeln och fåglarsläten i luften. Från ån kommer vi ut i en liten sjö där vattensköldpaddor solar sig på grenarna i strandkanten. Och där på andra sidan ligger det som ska bli vårt hem de närmaste dagarna. La Selva Jungle Lodge. Och om ni undrar, ja det finns pirajor i sjön. Här är så fridfullt som man nästan somnar. Men det går inte an. Här är det aktiviteter hela dagen som gäller. Redan första kvällen åker vi ut för en paddling och djungelvandring i skymningen. Vi ser en tukan bland träden och längs stigen en slags bönsyrsa och en cicada. Och jag hittar en orm men den hinner snabbt slinka iväg. Så här ser vi ut när vi klaffsar med gummistövlar genom djungeln. Nu ska vi ut med motorkanot igen, några kilometer uppströms till en by där Kichwa-indianer bor. Det är en grupp som är väl assimilerad i det ekvadorianska samhället men som ändå behållit en del av sin gamla livsstil. Det är byns kvinnor som tar emot oss, männen jobbar på annat håll. Berta är vår guide, hon visar hur man gör indiansk vardagsdryck på yucca, en rot man hittar i djungeln. Vi får också smaka på denna vitsimmiga dryck i en kalebass. Smakar lite strävt. Men den kan också fermenteras och göras alkoholhaltig till fest. Och enligt traditionen ska man då dansa en dans när drycken är klar. I indianernas traditionella kultur hämtades nästan allt i skogen och allt där gick att använda. Sådana här fiskpaket av blad, det kan minsta barn göra. Och den här blomman till exempel, Berta visar vad den kan användas till. Mm. 
I byn ligger skolan där barnen nu har vinterlov. Det verkar som om de har lämnat salen alldeles nyss. En datasal finns det här också, fast byn saknar el. Strömmen kommer från en solpanel på taket. Och här kan vi lära oss lite quechua språk. God kväll heter alltså Ali Puncha. Här är lärarbostäderna, men bara två används eftersom regeringen drog in hälften av lärartjänsterna för indianbarn. Berta visar också blåsröret, pilarna och kurarregiftet som pilarna doppas i. Det används inte längre, men förr jagade man främst apor med blåsrör. Vi blir också bjudna på indiancheck. Mest nyfiken är jag på larverna som vi sett redan på en marknad i Koka. Feta larver som grillas på spett. De visar sig vara riktigt goda med kött som påminner om kräftkött. Tillbaka på lodgen entrar vi en utsiktsplats som vetter mot anläggningens baksida. Och då får vi strax syn på en lurvig krabat i ett träd. När vi går närmare ser vi att det är ett par med en unge som livligt busar med mamma eller klättrar på egen hand. Det här är en vitsvansad titti, väldigt gullig. Samma kväll ser vi två andra typer av apor. Den här klumpen är en typ av vrålapa. Och senare ser vi en skymt av en blicksnabb liten dvärgsilkesapa som ser ut som en råtta där den rusar upp för trädstammen. Högt där uppe sitter mamman med sin unge. Ja, vi får se många fantastiska djur på den här djungelfärden. Men härligast av allt är nog paddlingarna. Och skymningen faller över sjön Villa Selva, lika vackert varje gång. Nästa morgon är det tidig purning, då ska vi äntra ett högt observationstorn ut i djungeln och se fåglar som lever uppe i lövverket 30-40 meter upp, som man inte kan se från marken. Djungeln ryker av morgondimma. Det första vi ser är en färggrann papegoja och sen en slags glada som har en unge i ett träd lite längre ner. En hackspett, flera tukaner och andra fåglar som vi inte kan identifiera. Och så ännu en vitsvansad tittifamilj med hannen uppspetad i en trätopp och honan med unge strax intill. Våra guider Julio och Bolivar har hökögon och missar inte minsta fjäder i trädhavet. På kvällen får vi en regnskur och då fylls busken framför vår balkong av dyngsura små svarta pjoddar som ser ut som om de ber oss att få komma in under tak och torka vingarna. Arten heter Ani, en jöksläkting. Sista dagen är det papegojspaning och bästa stället att göra det på är där det finns en speciell lera som papegojerna äter. Vi har varit på ett av ställena tidigare utan att se en enda goja men den här gången går det bättre. Först är det bara några stycken gröna papegojer där men efterhand kommer det fler och fler och även några med tjusiga blå huvuden. Det finns speciella kemikalier i leran som papegojerna behöver för att neutralisera gifter i de frön och blad som de äter. Och på ett annat ställe finns det en liten bäck vars vatten också innehåller dessa kemikalier. När vi kommer dit är det först tomt och öde. Men plötsligt kommer fler och fler papegojor nedtrillande. Och snart är det ett våldsamt fladder av vingar och hundratals fåglar som klunkar i sig vattnet framför oss. Den här bäcken ligger inne i den enorma nationalparken Yasuni där naturen ska vara fredad. Men så är det alltså inte. Julio visar på kartan. Här borrar de efter olja. Och här. Och här. Livsmiljöerna i Amazonas djungler är definitivt hotade. The damage is basically environmental, social and health damages to the people around where the operations took place. 
Hemma i vår sjö vid La Selva finns det också papegojor och dessutom en slags små lustiga fladdermöss som dagtid hänger i rader under varandra på pinnar och kvistar i vattnet. Den mest extrema fågeln vid sjön är Hoatzin, en märklig stor urfågel som knappt kan flyga, har klor på benen och fyra magar som en ko. Men Julio, vår guide, han tycker det är världens vackraste fågel. Det här är ju också lite speciellt, bladskärarmyror. De marscherar varje morgon upp i ett träd eller en buske och skär ut lagom stora bitar av blad som de sen marscherar hem med. Sista kvällen gör vi en paddling runt sjön just när solen gått ner. Och nu glimmar det plötsligt till i strandkanten och vi tar oss försiktigt dit. En kaiman ligger och lurar med nästan bara ögonen över vattenytan. Vi lämnar djungeln och La Selva med vemod och saknad och far den långa flodfärden tillbaka till Koka där vi tar en buss söderut till staden Puyo. Där bor vi vackert i en trädgård men det regnar mest hela tiden så vi far vidare till Cuenca. Cuenca är en fin stad, vacker och ungdomlig och det första vi ser är just ungdomar som demonstrerar utanför stadshuset till stöd för de många barn och unga som försvunnit. Det här är ett accelererande problem i Ecuador. Enligt en människorättsaktivist vi träffar har 4 000 personer försvunnit de senaste åren. Ingen vet varför eller vart de tagit vägen. Man gissar på trafficking. Det här skrämmande problemet finns även i Peru. Vi ser på Limas flygplats massor av efterlysningar av försvunna barn. Men vi är som sagt i Cuenca i Ecuador och det är centrum för ett väldigt speciellt hantverk, nämligen de så kallade Panama-hattarna. Som ju inte har någonting med Panama att göra, förutom att de bland de arbetare som en gång grävde kanalen kom många från Ecuador. Och de hade sådana flätade stråhattar som skydd mot solen. När man tillverkar en sån hatt utgår man från de torkade bladen på en speciell palm. Och hantverket är mycket gammalt i Ecuador. Under flätningen måste bladen fuktas med jämna mellanrum. Då är det bra att ha en liten assistent. Att fläta en Panama-hatt tar allt ifrån tre dagar upp till flera månader för en van hattmakare. De med högst kvalitet ska fläta så tätt att de kan hålla kvar vatten. Men sådana säljs för över 1000 dollar och går bara på export till USA. På ett museum i Cuenca hittar vi också såna här krympta huvuden. En bizarr tradition hos Shoar-indianerna i Ecuadors djungel. Numera förbjuden. Vi tar oss på krångliga vägar tillbaka till Peru och huvudstaden Lima och upptäcker att det finns ett gammalt tempel under utgrävning bara ett kvarter från vårt hotell. Templet ligger mitt i stadsdelen Miraflores och att den höga kullen där innehåller gamla ruiner det har man vetat länge. Men utgrävningar började så sent som 1981 och pågår fortfarande. Det här templet var rejält stort och det användes av minst tre kulturer före Inka bland annat som begravningsplats. Man har hittat gravkammare som förutom den döde också innehöll offrade barnlik troligen för att vägleda den döde till dödsriket. Nu tar vi oss ner till fiskebyn och badorten Paracas söder om Lima i omgivningar som är så öde och ofruktbara att vi direkt ser likheten med ökenlandskap i Marokko, särskilt när det dyker upp palmer bland sanddynerna. Paracas är en sån där ort där restauranger som säljer nygrillad fisk trängs med souvenirbutiker på strandpromenaden och västerländska turister kryssar mellan inkastarna. Men här finns också muromgärdade lyxresorts med namn som Hilton och Marriott. Och lite längre bort ute efter kusten ligger miljonvillorna på rad, alla med eget garage för båten. När solen bryter igenom några timmar lever stranden upp. Barn och hundar slåss som en boll. Strandstolsuthyrarna får bråttom och vi kan äntligen jobba lite på brännan.
Några mil sydost om Paracas på en hög platå i öknen finns de gåtfulla Nazca-linjerna, ett antal figurer i kolossal format. De flesta föreställer olika djur, alla så stora att de egentligen bara kan ses från luften. Så vi åker med ett litet sexigt sitt plan över de mest kända figurerna, som apan, hunden, människan och fåglarna. Den här är ju lite spännande. Händer, påstår guiderna. Den här ödlan är klippt mitt i tu av en väg. Sådana helgerån är inte tillåtna idag. Egentligen är det ju helt fantastiskt att de här figurerna har överlevt de 2000 år som gått sedan de skapades. Idag har man upptäckt mer än hundra naska figurer och man hittar hela tiden nya. Vi återvänder en sista gång till Lima och innan vi tar planet hem besöker vi Skammens mur. En två och en halv meter hög mur som skiljer fattigstadsdelen Pamplona Alta med sina kåkstäder ifrån de fina kvarteren i Santiago de Surco. Det är ingen match att ta sig över, den här muren är nog mest symbolisk, en klassskiljare. Och den får fler efterföljare i Lima hör vi. Murar verkar vara på modet här och i hela världen just nu. Och med de tankarna åker vi hem. <skratt>